technical load. So, ito yung example ng ating BIM na napag-aralan na ninyo sa uh, iba't ibang subject nyo like uh, status of rigid bodies, uh, strength of materials. So, ito subjected to sa loadings. So, for example, ito. Subjected siya sa vertical load. Ito. Itong BIM na ito. Then, or, iba't iba pa yung type of loads na yan. Or, kuwar ito. Ito yan. So, nagkakaroon tayo ng bending dito. Yun yung nare-resist niya. And at the same time, nare-resist rin niya yung kanyang, uh, yung shear na nakikreate ng mga vertical loads na ito. So, ang tawag ito is a simple beam or simply supported beam na pin and uh, roller. Next, ito naman, uh, fixed beam and ano siya, wala siyang support dito. Ibig sabihin, this is a cantilever beam. Okay? Next, uh, structural element is yung ating column. So, ito yung, ito yung column natin. Mga columns. O sa Tagalog, uh, poste. Yung biga pala ang Tagalog nito is, ay, sorry, ang beams pala, ang Tagalog nito is biga. Tapos yung column, ang tawag, Tagalog naman ito, tawag ito is poste. Okay? So, columns, these are vertical elements usually to support axial load. So, just like beams, columns have different types of support. In a material like steel, columns, and syempre meron nito yung reinforced concrete columns. Ito yung mga steel column natin. Ang section na to is uh, wide plunge. Sa so, karaniyo, nakikita nyo to sa ano, kung dito kasi sa Tarlac, sa Tarlac City kayo, doon sa City Walk, yan, mapapansin nyo doon yung ano, ating uh, wide plunge column. Okay? Then subjected siya sa axial load. Pero minsan, ano siya, uh, hindi naman minsan, nag-subject nag rin siya sa moment, okay, and lateral loadings. Okay? So, ito naman, reinforced concrete Beam. Ang mga cross-section ng reinforced concrete din, iba-iba, rectangular, uh, square, circle, circular, okay? So, yun yung ating ano, mga structural elements. And kapag pinag-connect-connect natin itong mga structural elements na ito, makakabuo tayo ng structure, okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung, ah, uh, dito? Yung mga beams na, ay, yung structure natin is any arrangement of parts connected to each other. So, pag pinagdukundukun natin itong mga parts na ito, doon tayo makakakreate ng structure. Pero meron na iba't ibang type of structure. First is yung ating beam. Ay, sorry. Uh, frames. Ayan. Yung ating structural frame. So, yung structural frames natin are combinations of columns and beams. Depending on the type of material, frames are considered concrete, timber, steel frames, or a combination of concrete and steel. So, frames are are often used in buildings and known as building frames. Okay? So, ito yung example natin, building frames. So, minsan, gawa nga siya sa steel, minsan naman gawa siya sa concrete. Okay? So, karaniwa din sa Pilipinas, ang mga building natin is gawa sa concrete. Okay? Sa ibang bansa naman, like uh, Western, kasi mas maraming ano dun eh, kahoy, okay? Ang ano nila, ang material nila na ginagamit for, ano, for buildings, and, ay hindi, for houses is kahoy, okay? Tapos, yung, ano natin, yung dito naman, mga building natin is gawa sa reinforced concrete, okay?